ഹലോ ഇന്ന് ഈ റെക്കോർഡ് സെഷനിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് സബ് ഫൈലം ചെറിസെറേറ്റിയിലെ ക്ലാസ് അരാക്നയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് മാത്രമല്ല അരാക്നയുടെയിലെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഓർഗാൻസംസ് ആയ സ്പൈഡറിനെ കുറിച്ചും സ്കോപ്പിയോനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്പൈഡർ ചില കുട്ടികൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് സുവോളജിക്കാർക്കൊക്കെ മെയിനായിട്ടും ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് അരാക്നയുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ സിലബസിൽ ഉള്ളത് സ്കോപ്പിയോണാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലാസ് അരാക്നയുടെയിൽ നമുക്ക് ചെലിസെറേറ്റിയിൽ നമുക്ക് പരിചയബദ്ധമായ ഓർഗാൻസംസ് എല്ലാം വരുന്നത് ക്ലാസ് അരാക്നയുടെയിലാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്പൈഡർ ആണെങ്കിലും സ്കോപ്പിയോൺ ആണെങ്കിലും അതല്ല ടിക്സ് ആണെങ്കിലും മൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം വരുന്നത് ക്ലാസ് അരാക്നയുടെയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് അരാക്നയുടെയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം അരാക്നയുട എന്ന് പറയുന്ന പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം ഇവർ സ്പൈഡർ ലൈക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അരാക് ഓയിഡ് അതായത് സ്പൈഡർ ലൈക്ക് ഓർഗാൻസംസ് ഇവർ ക്ലാസ് മീറോസ്റ്റോമാറ്റിയിൽ നിന്നും ഇവർ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ മെയിൻലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും മെജോറിറ്റി ടെറസ്റ്റിയൽ ഓർഗാൻസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ എന്താ പറയുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ എയർ ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഇവർ മിക്കവാറും തന്നെ കാർണിവോറസ് ഓർഗാൻസംസ് ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ബോഡി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു അപ്രോസോമ ആൻഡ് ഒപ്പിസ്തോസോമ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രോസോമയും ഒപ്പിസ്തോസോമയും ഉണ്ട് പ്രോസോമ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോസോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോസോമയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അപ്പൻറ്റേജസ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോസോമയിൽ യു ക്യാൻ സി അ പെയർ ഓഫ് ചെലിസറ ക്ലോ ലൈക്ക് ചെലിസറ ചെലിസറയെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് ചെലിസറ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചെലിസറേറ്റ ക്ലാസിൻ്റെ റെക്കോർഡ് സെഷനിൽ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അതൊന്ന് കാണുക ഓർമ്മ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ഒരു പെയർ ഓഫ് ചെലിസര ഉണ്ട് ഒരു പെയർ ഓഫ് പെഡി പാൽപ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പെയർ ഓഫ് പെഡി പാൽപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് നാല് പെയർ വോക്കിംഗ് ലെഗ്സ് അത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ എട്ട് കാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാല് പെയർ വോക്കിംഗ് ലെഗ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്ന് നാല് പെയർ ഓഫ് വോക്കിംഗ് ലെഗ്സ് ഉണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവർക്ക് സിമ്പിൾ ഐസ് ഓസിലേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോണിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ഇവർക്കില്ല ഇവർക്ക് സിമ്പിൾ ആയ ഓസിലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓസിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഐസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റി ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെയാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതലും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇവർ ഒപ്പിസ്തോസോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡമൻ റീജിയണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അബ്ഡമൻ റീജിയണിൽ it can be with or without segmentation ipo spider and abdominal region la segmentation illengile scorpion la abdominal region namaku segmentation kaanan pattum so it can be with segmentation or without segmentation and is usually without appendages namaku appendages avada usually ingane kaanan pattilla modification appendages inde modified forms ne kaanan pattum pakshe nammal ee parayna lo leg nno angane onnu pandra appendages kaanan pattilla സം മോഡിഫൈഡ് അപ്പൻഡേജസ് ക്യാൻ ബി സീൻ കേട്ടോ ഇവർക്ക് ടെറസ്റ്റിയൽ ഓർഗാൻസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിയ വഴിയോ ബുക്ക് ലങ്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയായിട്ടോ ആയിരിക്കാം എക്സ്ക്രീഷന് ചില ഓർഗാൻസത്തിന് കോക്സൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് കോക്സൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് ആൻഡ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്സ് കാണാം ചിലപ്പോൾ രണ്ടും കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറെയും ഒന്നായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഇവർ സെക്സസ് ഇൻകം സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഗോണോക്കോറിക്ക് ഓർഗാൻസംസ് ആണ് ഇവരുടെ മെറ്റമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് വിത്ത് മെനി നിംഫ് സ്റ്റേജസ് കുറേ കുറേ സ്റ്റേജസ് നിംഫ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സ്പൈഡർ ഏതാ സ്പൈഡർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു ഓർഗാൻസമാണ് അല്ലേ ടെറസ്ട്രിയലാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ലാൻഡിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രിഡേറ്ററി ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ബോഡി നമുക്കറിയാം ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ്റെ ആ പ്രോസോമ ആൻഡ് ആൻഡ് ഒപ്പിസ്തോസോമ ആൻഡ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് അവിടെ ഒരു
എട്ട് കണ്ണുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് കണ്ണുകളാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബെയേഴ്സ് സിക്സ് പെയർസ് ഓഫ് അപ്പൻറ്റേജസ് അവർക്ക് ആറ് പെയർ ഓഫ് അപ്പൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആറ് പെയർ ഓഫ് അപ്പൻറ്റേജസ് ഇവർ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് അപ്പൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചെലിസറ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ചെലിസറയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ചെലിസറ ഫസ്റ്റ് പെയർ ദ വൈഡ് അവിടെയുള്ള ചെലിസറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ ചെലിസറയിലോട്ട് എന്താണ് ഓപ്പൺ ആയേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ പോൾസൺ ഗ്ലാൻഡ് ഓപ്പൺ ആയേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ പെയർ ഓഫ് അപ്പൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ പെടി പാൽപ്പാണ് ഏതാണ് പെടി പാൽപ്പ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് പെടി പാൽപ്പ് പെടി പാൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പെയർ ഓഫ് അപ്പൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെയിൽസ് അത് സ്പേം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോഡ് ഫോർ വോക്കിംഗ് ലെഗ്സ് നാല് പെയർ ഓഫ് വോക്കിംഗ് ലെഗ്സ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഇവരുടെ അബ്ഡമനെ കുറിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ അബ്ഡമൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ അബ്ഡമനിൽ ഒരു ബേസ് ഒരു അബ്ഡമൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് സ്പിന്നറെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്പിന്നറെറ്റ്സ് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിന്നറെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിന്നിങ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സ്പിന്നറെറ്റ്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അബ്ഡമൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്കൊരു കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ അവിടെ സ്പിന്നറെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ എവിടെ ഇതെവിടെയാണ് കാണുന്നത് സ്പിന്നിങ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഇവരുടെ ഇവർക്ക് സിൽക്ക് അറിയാമല്ലോ ചിലത് വല നെയ്യില്ലേ ആ വല നെയ്യാനുള്ള സിൽക്ക് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഈ സ്പിന്നറെറ്റ്സ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിൽക്ക് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും സ്പിന്നിങ് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇവർ സിൽക്ക് ഇങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യും ഈ സെക്രീഷൻ എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാർഡൻസ് ടു ഫോം ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അത് എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കട്ടിയായിട്ട് നൂല് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറാകും ഈ നൂല് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ സ്പിന്നറെറ്റ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആണ് അവർ ഈ നൂല് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് വെബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ചില നിലവിൽ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ സെക്ഷൽ ഡൈമോഫിസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് മെയിൽസ് ആർ യൂഷ്വലി സ്മോൾ ആൻഡ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീമെയിൽസ് മോസ്റ്റ്ലി ഫീമെയിൽസ് ആർ ക്യാനബലിസ്റ്റിക് അവർ മെയിൽസിനെ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം പിടിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽസ് ആർ ക്യാനബലിസ്റ്റിക് ഓക്കെ ദേ ഈറ്റ് ദെയർ ഹോൺ സ്പീഷീസ് മെയിൽസിനെ ഫീമെയിൽസ് ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് സ്പൈഡർ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അടുത്തത് സ്കോപ്പിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്കോപ്പിയോൺ ഓക്കെ അടുത്തത് സ്കോപ്പിയോൺ സ്കോപ്പിയോൺ പാലിംനസ് എന്നാണ് അവർ ജീനസ് നെയിം വരുന്നത് സ്കോപ്പിയോൺ ഇതുപോലെ പോയിസ്നസ് ആണ് ദ ആർ ഓവോ വിവി പാരസ് ഓക്കെ ഇനി ഇവർ മെയിൻലി സ്കോപ്പിയോൺസ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും തന്നെ കാണാൻ പറ്റും കൂടുതലും ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദ ആർ ആക്ച്വലി പ്രിഡേഷ്യസ് ആണ് അത് ഫീഡ് ഓൺ സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സ് സ്പൈഡേഴ്സ് എക്സെട്ര നോക്ടോണിലാണ് നമുക്ക് രാത്രി സമയത്താണ് കൂടുതലും സ്പോ സ്കോപ്പിയോൺസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ ഇനി സ്കോപ്പിയോൺസിന് ഡെസേർട്ടിലും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ എന്തായാലും നോ സ്കോപ്പിയോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ സ്പൈഡറിനെ പോലെ ഉരുണ്ട ബോഡി അല്ല സ്കോപ്പിയോൺ ഉള്ളത് ദ ബോഡി ഈസ് ആക്ച്വലി ഡോസ് ഓഫ് എൻട്രി ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബോഡി ഈസ് എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു പ്രോസോമ ഒരു പ്രോസോമയും ഒപ്പിസ്തോസോമയായിട്ടാണ് ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒപ്പിസ്തോസോമയിൽ പിന്നെയും രണ്ട് ഡിവിഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ആൻറ്റീരിയർ അബ്ഡമൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ അബ്ഡമൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് അബ്ഡമൻ കാണാൻ പറ്റും ഏതാണ് പ്രീ അബ്ഡമൻ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് മീസോസോമ എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മെറ്റാസോമ എന്ന് വിളിക്കും സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്കോപ്പിയോൺ ദ ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു പ്രോസോമ ദ ആൻഡ് ഒപ്പിസ്തോസോമ ബട്ട് ദ ഒപ്പിസ്തോസോമ ഇസ്
പ്രേനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ രണ്ട് ഫങ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈറ്റ് ദ എനിമീസ് എനിമീസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും പെഡിപാറ്റിന് ഒരു റോൾ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ മേറ്റിങ് ആസ് വെൽ അതായത് നാച്ചുറൽ ഡാൻസിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൈഡലിലാണെങ്കിലും സ്കോപ്പിയോൺ ആണെങ്കിലും പെഡിപാൽപ്സിന് ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവർക്ക് പിന്നെ എന്താണ് സ്പൈഡൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് അറാക്നിഡയുടെ ഫീച്ചറായ ഫോർ പെയർസ് ഓഫ് വോക്കിംഗ് ലെഗ്സ് ഇതവിടെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോർ പെയർസ് ഓഫ് വോക്കിംഗ് ലെഗ്സ് നമുക്ക് എവിടെ തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രോസോമയായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിളൈസ് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ടു ടു ഫൈവ് പെയർസ് ഓഫ് സിമ്പിളൈസ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും മീഡിയൻ ആയിട്ടും സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ടു ടു ഫൈവ് പെയർസ് ഓഫ് ലാറ്ററൽ സൈഡിലായിട്ട് ലാറ്ററൽ ഐസും പിന്നെ ഒരു പെയർ ഓഫ് മീഡിയൻ കോമ്പൗണ്ട് ഐസും ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർക്കൊരു പെയർ ഓഫ് മീഡിയൻ കോമ്പൗണ്ട് ഐസും കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കൂടുതലും ലാറ്ററൽ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഐൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ പ്രോസോമയായിട്ട് ഒപ്പിസ്തോസോമ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഒപ്പിസ്തോസോമ ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ആൻറ്റീരിയർ മീസോസോമ ആൻഡ് അ പോസ്റ്റീരിയർ മെറ്റാസോമ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മീസോസോമ ബ്രോഡാണ് ഫ്ലാറ്റാണ് ഏഴ് സെഗ്മെൻസ് ആണ് മീസോസോമയിൽ ഉള്ളത് എന്നാൽ പോസ്റ്റീരിയർ മെറ്റാസോമയോ നാരോ ആണ് ട്യൂബുലറായിട്ട് ഫൈവ് സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മീസോസോമ ബ്രോഡാണ് ഫ്ലാറ്റാണ് സെവൻ സെഗ്മെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റാസോമ നാരോ ട്യൂബ്ലാറാണ് ഫൈവ് സെഗ്മെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി മീസോസോമയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കണം നമുക്ക് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണിത് മീസോസോമയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മോഡിഫൈഡ് അപ്പൻഡേജസ് കാണാൻ പറ്റും അബ്ഡമനിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പൻഡേജസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈഡറിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് മോഡിഫൈഡ് അപ്പൻഡേജസ് നമുക്ക് സ്കോപ്പിയോണിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് മീസസോമ ഇൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് അപ്ഡമനൽ അപ്പൻഡേജിൻ്റെ അവിടെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് ആ അപ്പൻഡേജ് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് ജനൈറ്റൽ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് പോലെയാകും സോ ഫ്ലാപ്പ് ലൈക്ക് കവറിങ് ആകും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ജനൈറ്റൽ ഓപ്പക്കുലം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് മീസസോമൽ അപ്പൻഡേജ് എന്തായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തേക്കാണ് ജനൈറ്റൽ ഓപ്പണിങ്ങിനെ മൂടാനായിട്ട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാപ്പ് ലൈക്ക് പരന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറിയേക്കാണ് അപ്പോൾ ജനായിട്ട് ഓപ്പണിങ്ങിന് ഓപ്പണിങ്ങിനെ മൂടി വയ്ക്കുന്ന പരന്ന സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓപ്പക്കുലം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ജനായിറ്റൽ ഓപ്പക്കുലമാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് പെയർ ഓഫ് അബ്ഡമൻ്റെ സെക്കൻഡ് പെയർ ഓഫ് അബ്ഡ അബ്ഡമിനൽ സെക്കൻഡ് പെയർ ഓഫ് അപ്പൻഡേജിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നമുക്കൊരു വേറൊരു മോഡിഫൈഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് മോഡിഫൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പെക്ടിൻസ് പി ഇ സി ടി ഐ എൻ ഇ എസ് പെക്ടിൻസ് കേട്ടോ ഈ പെക്ടിൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ചീപ്പ് പോലെ അല്ലെ കോമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു കീമോ സെൻസറി ഓർഗൻ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സെൻസറി ഓർഗൻ കീമോ സെൻസറി ഓർഗൻ ആണ് ആൻഡ് ഇത് എന്തിനൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് അത് മേറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും ഫുഡിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ മേറ്റിങ്ങിന് മേറ്റിങ്ങിനും ഫുഡ് ഫൈൻഡിങ്ങിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സെൻസറി ഓർഗൻ ആയിട്ട് മാറിയേക്കാണ് സോ പെക്ടൻസ് ആർ കീമോ സെൻസറി ഓർഗൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ സ്കോപ്പിയോൺ സ്കോപ്പിയോൻ്റെ എവിടെയാണ് സ്കോപ്പിയോൻ്റെ അബ്ഡമനിൽ കാണുന്ന കോമ്പ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള കീമോ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ആണ് പെക്ടിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെക്ടിൻസിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ഫുഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു മോഡിഫൈഡ് അപ്പൻഡേജസ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ജനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പക്കുലത്തിനെയും പെക്റ്റിനെയും നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് അപ്പൻഡേജസ് ആയിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് അടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്ന അബ്ഡമനിൽ തന്നെ കാണുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് സ്റ്റിഗ്മാറ്റ എന്താ സ്റ്റിഗ്മാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെനം അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട് വെനം അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേമിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് വെനം വെനം അപ്പാരറ്റസ് ഉള്ളത് ആ വെനം അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ അകത്തൊരു വെനം ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് വെനം അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുള്ള് സ്റ്റിങ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്കോപ്പിയനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ക്ലാസ് അരാക്നയുടെ ടെറസ്റ്റിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ആൻഡ് ഇവർക്ക് എന്താണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് എക്സാമ്പിളായ സ്പൈഡറിനെ കുറിച്ചും സ്കോപ്പിയോനെ കുറിച്ചുമാണ് ഞാനിവിടെ മെയിനായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ സോ താങ